Hi guys! Good morning, good afternoon, and good evening. I am Liza Badayos, the prayer partner of Blair. And welcome back to our Tuesday and Friday's devotional. So time check, it's 6 in the morning. And we decided nga mag-shoot karong orasa kay... Ganaan sa mga makadungog mo sa mga sounds sa morning. Kana, para ma- ma-feel po ninyo ang morning. Eee. Then karon it's... I'm um, November 24 and magtalk na po ta for our devotional. So before we start, let's open this with a prayer. So Lord, Heavenly Father, um, the King of the Universe, we just want to thank you Lord for waking us up today Lord. Thank you Lord sa energy nga imuhang gihatag sa amo a Lord. Lord, may this day Lord be... Um, Productive Lord and my that Lord nga mag glorify ang imuhang name Lord sa amo ang pangbuhaton Lord and Lord as we are about to have our devotional Lord may you give us the wisdom Lord nga makasabot Lord ma-share ni namo sa uban Lord kung unsa nga amo nakatunan ug ma-apply po namo sa amo ang tagsatag sa nga mga kaugalingon Lord Lord we just want to thank you Lord for all the blessings na imong gihatag namo Lord for all the trials and challenges nga among gi face Lord we thank you in advance Lord of how you are going to help us Lord nga ma face namo ni nga mga struggles Lord Lord we honor you Lord we offer everything to you Lord our lives our time Lord this we ask in pray in Jesus mighty name amen okay so again welcome so, ang ato ang basahon nga devotional for today is just for today, just like last week, and it's written by Harold Sala. So today is November 24, and ang title is Thankful for Everything. So ang verse nga nadiri is 1 Thessalonians 5, 16 to 18. Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Paul advised us to always be joyful, always pray, and always to give thanks. So, notice nga wala, si Paul dire, wala ni siya niingon nga magpasalamat lang ka ni God kung unsay mga nindot nga nahitabo ni mo. Kundi magpasalamat ka in all circumstances nga imong maatubang. In every circumstance, thank God for He is able to redeem the difficulty and help you come out on the other side with rejoicing. So, kabantay mo if naamoy, naamoy Christ, lahi rajud ka ayo if, kanabitang kung the way ka mo face sa problems kay, unlike before is, magmugto ka, magsad, imuhang, magfrown, imuhang face, nga na, but karun ba nga naan na kay Christ, ma-feel good ni mga, naan noon kay struggles ng matubang, naan kay challenges, naan kay problems ng matubang, but kay ba ka ba nga, kuyog ni mo si God is, magpasalamat ka nga, ma-solve na ni mga problems, so, it is attitude that makes the difference. It is acknowledging that no matter how dark the clouds, there is a silver lining. That every dark valley has a way out. That every night is followed by a dawn. And that everything, tanang butang, except eternity, will eventually be over. So, ayaw ka balaka if naakay problems, kay mo abot ajud ang tayo nga ma-overcome rana ni mo, kay naaman, naaman si God ni mo. So, dili kita ang ay mag-uol. Padain kong basa ha. Ingratitude was one of the major sins of those God eventually allowed to suffer in their foolishness. Paul wrote, For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him. But their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Kani, according ni siya sa Romans 1.21 nga giingon ni Paul nga, Maski kahibaw sila nga, kahibaw sila sa ginoo, kaila sila sa ginoo, but then wala nila gi-acknowledge si God as God. Mauto nga, if ing ana, ing, if parihata nila, if ing ana sa tanga pagkataw, ang ato ang sa huna-huna kay wala sa foolish sa ta sa mata sa ginoo. Then, ka remember mo sa story ni Joseph the Dreamer? Kung unsay nahitabo sa iyahang life, luoy jud ka ayo siya. But then, si Joseph, wala gyud siya ni reklamo ni God kung unsay mga nahitabo niya. But then he thanked God. He thanked God. Kay if you see the bigger picture, 
sa imuha sa nahitabo nimo makaingon gyud ka nga God intended it for good so magpasalamat gyud ta kung unsa man gani na face nato karon kung unsa man gani mga challenges nga atong naatubang karon ayo ka balaka kung unsay mahitabo nimo because God is with you just always trust him and cling on him then reflect ang first Thessalonians Chapter 5, sa pag-check sa imuhang attitude sa pag-atubang sa problem. Kung thankful ba yun ka ni God or imuha bang i-face ang problems nga wala ka na imuhang naon ka, dili maforma. So, naaljud na ang duhaan ang choice. So, today, I encourage you to be thankful in everything na imuhang maatubang. Kay nakadungog naman ka ani nga message, i-share po di sa uban para naasilay wisdom kung unsaon pag-face sa problems. And on saon pag being thankful ni God sa tanang butang. So this is Liza, a child of God and an ambassador for Christ Jesus. Thank you for watching and keep in touch.